மழைக்கும் கொடும்பாவிக்கும் என்ன தொடர்பு இன்றைய தேதியில் எதிர்ப்பை காட்டுவதற்கு உலகெங்கும் பயன்படும் ஆயுதம் கொடும்பாவி எரிப்பு நம் எதிரியை கொடும்பாவியாக செய்து அதை எரிப்பதன் மூலம் நாம் எதிர்ப்பவரை வென்றுவிட்டதாக கொடும்பாவி எரிப்பவர்கள் நினைக்கின்றனர் மழைக்கும் கொடும்பாவி எரிப்பிற்கும் என்ன தொடர்பு கொடும்பாவி எரித்தல் சடங்கின் உண்மை காரணம் என்ன என்பதை வாருங்கள் தென்புலத்தாரிடமே கேட்போம் ஒவ்வொரு சடங்கிற்கும் ஒரு உண்மையான காரணம் என்பது இருக்கும் ஆனால் காலம் என்னும் பெருவெளியில் அது அடித்துச் செல்லும் போது அது சில உருமாற்றம் அடையும் அப்படிப்பட்ட மாற்றம்தான் கொடும்பாவி சடங்கிற்கும் நடந்தது மழை வேண்டி பல சடங்குகள் நம் முன்னோர்கள் செய்தனர் அதில் முக்கியமான சடங்கு கொடும்பாவி எரித்தல் என்பதாகும் நாட்டில் அநீதி பெருகிவிட்டதால் தான் மழை பெய்யவில்லை என்றும் அந்த அநீதியை அழிப்பதன் மூலம் மழை பெய்யும் என நம்பி அநீதிக்கு ஒரு மனித உருவம் கொடுத்து அதை கொடும்பாவியாக வைக்கோல் கொண்டு செய்தனர் அதற்கு பழைய துணிகளையும் ஆடையாக அணிவித்து அதை அழிப்பதன் மூலம் தீமை அழியும் என்பது அவர்களது நம்பிக்கை அந்த கொடும்பாவியை எரிப்பதன் மூலம் மழை கடவுளான வருணன் மனமிறங்கி மழை பொழிவிப்பான் என்றே கருதினார்கள் ஆடி பொம்மை குரளியம்மா போன்ற பொம்மைகளை செய்து அதை கிராமங்களில் எரிப்பதுவும் இது போன்ற சடங்கேயாகும் அதனாலேயே கொடும்பாவி கட்டி எழுத்தல் என்ற சடங்கு போலி ஈமச்சடங்கு மாக் பியூனரல் போலவே நடக்கும் உண்மையான மனிதன் இறந்தால் செய்யப்படுவதைப் போலவே கொடும்பாவியை பாடையில் வைத்து ஊர் முழுக்க எழுத்து வருவார்கள் அப்போது வயதான பெண்கள் மாரடித்து ஒப்பாரி பாடுவார்கள் அப்பாடலுடன் மழை வேண்டி நாட்டுப்புற பாடலை பாடுவார்கள் பின்னர் ஊர் பொது இடத்திலோ அல்லது சுடுகாட்டிலோ கொடும்பாவியை கொண்டு எரிப்பதன் மூலம் தீமையை அழித்துவிட்டதாக நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள் இந்த சடங்கின் போது இறந்தவர்களுக்கு செய்கின்றது போல் ஈமக்கிரியை போலியாக செய்வதும் மொட்டையடிப்பதுவும் உண்டு எனவே கொடும்பாவி என்பது மழைக்காக செய்யப்பட்ட மழைச்சடங்காகும் ஆனால் பின்னாளில் எதிர்ப்பை காட்ட பயன்படுத்தப்படுவது ஒரு தற்செயலான நிகழ்வே எனலாம் இதுபோன்று எல்லை கடா வெட்டுதல் கன்னி பெண்கள் நிர்வாணமாக கும்மியடிப்பது பிள்ளையாருக்கு சாணி கரைத்து ஊற்றுதல் மிளகாய் வற்றலை பிள்ளையாருக்கு பூசுதல் பிள்ளையார் சிலையை கிணற்றுக்குள் போடுதல் போன்ற வினோத சடங்குகளும் மழை வேண்டி கிராமங்களில் நடத்தப்படுவதுண்டு இது போன்ற தண்டனைகளை கடவுளுக்கு அளிப்பதன் மூலம் கடவுள் தண்டனைக்கு அஞ்சி மழை தருவார் என்ற ஆதி மனிதனின் நம்பிக்கை தான் இந்த சடங்குகள் அனைத்துமே எனலாம் மேலும் வேறு சடங்குகளுடன் இன்னொரு காணொலியில் சந்திப்போம் எங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க